வணக்கம் இன்னைக்கு பிரெக்னன்சியோட ரெண்டாவது வாரத்துல இது இப்ப நான் சொல்ல போறது ஒரு ஒரு மாசமும் ரெண்டாவது வாரம் ரெண்டாவது மாசத்துல உங்க குழந்தை எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் அது எப்படி என்னெல்லாம் செய்யும் எது வந்து முக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக ப மந்த் பை மந்த் நான் வந்து குழந்தையோட வளர்ச்சி பற்றி மட்டும்தான் சொல்கிறேன் அடுத்து இன்னொரு வீடியோவில் என்ன சாப்பிட்லாம் சாப்பிடக்கூடாது என்ன செய்யலாம் செய்யக்கூடாது உங்களோட மாற்றம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ் குழந்தை மட்டும்தான் ஓகேங்களா இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா செகண்ட் மந்த் ஆயிடுச்சு குழந்தை எப்படி இருக்கும் என்ன ஏதுன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் அப்போது ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஃபஸ்ட்டு மந்த் ஃபோர் ஃபைவ் வீக்ஸு இல்லைன்னா சிக்ஸ் வீக்ஸில் இருந்த ஒரு ஒன் ஒன்றரை சென்டிமீட்டர் இருந்த நம்மளோட குழந்தை இந்த அடுத்த அடுத்த வா மாதத்தில் எப்படி வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னா நான் தான் சொல்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டரை மாதத்துலாம் குழந்தை வந்து ஒன்றரை சென்டிமீட்டரில் இருந்த குழந்தை அஞ்சரை சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளர்ந்துரும் வளர்ந்துட்டு கை அதோட முகம் வந்து ஒரு ஹியூமன் மாதிரி அது ஒரு உருவம் வர ஆரம்பிச்சிடும் முகம் குட்டியாக அதில் வந்து குட்டி குட்டியாக மூக்கு வாய் அதாவது ஒரு ஷேப்பில் வந்துடும் தனித்தனியாக பெருசு பெருசாக இருக்கிறது குட்டி குட்டியாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுவும் இல்லாமல் குழந்தைக்கு வந்து கை ஆம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் நீள ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் அந்த டைமில் கொஞ்சம் வேகமாக வளரும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி குழந்தை வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நியூட்ரியன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நினைக்காமல் ஏர்லியர் ஸ்டேஜில் உங்கள் குழந்தைக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பின்னாடி அவங்களோட ஒரு ஐம்பது ஒரு எழுபது எண்பது வருஷம் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வயிற்றில் இருக்கும்போது நீங்கள் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய அயன் ரிச் ஃபுட்டு சாப்பிடுங்க கால்சியம் ஃபுட்டு சாப்பிடுங்க உங்கள் ஸ்கி உங்கள் குழந்தையோட ஸ்கின்னுக்கு இதுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது விட்டமின் ஏஸ் உள்ள ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க விட்டமின் டி உள்ளது டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் எக்கு இதெல்லாம் நிறையா சாப்பிடுங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ என்னென்னா குழந்தை என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உங்கள் குழந்தை மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு ஆனால் உங்களால் உணர முடியாது ஈவன் செகண்ட் பேபியாக இருந்தால் ஓரளவுக்கு லைட்டாக ஒரு செகண்ட் மந்த் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபீல் பண்ணலாம் எங்கேயோ அப்படி லேசாக டக் டக் இப்படி தட்டுற மாதிரி அவ்வளோ தான் கேட்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைக்கு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ரொம்ப தெரியாது உங்களுக்கு ஏன்னா நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க குழந்தை மூவ் பண்ண இப்படி இப்படியாக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கும் அவங்களோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வளர்ந்துருக்கும் கை வந்து இப்படி ஒரு அப்படியே இந்த விரல் வந்து கொஞ்சம் இப்படியே ஒரு மொக்கு மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடையில் ஒரு கேப் இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் நாளாக தனித்தனியாக பிரிஞ்சு விரல் விரலாக வந்துடும் அந்த மாதிரி குழந்தை இருக்கும் குழந்தை அழகாக அப்படியே ஒரு குட்டி உருவமாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சரை சென்டிமீட்டர் தான் இவ்வளோ பெருசு அப்படியே அதுலேருந்து குட்டி தலை அப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் நாள் போக 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 அப்படியே நீண்டிக்கிட்டே போகும் அது நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலையும் உங்களோட ஊட்டச்சத்துலையும் தான் இருக்குது மறக்காமல் என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க என்ன சாப்பிட்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எக்ஸப்ட் அதாவது அன்ஹைஜினிக் ஃபுட்டு ரொம்ப ஸ்பைசி ஃபுட்டு ஜங்க் ஃபுட்டு சரியாக குக் பண்ணாத ஃபுட்டு நான்வெஜ் இதெல்லாம் முட்டை பச்சை முட்டை இந்த பச்சை பால் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வர இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்லாம் அதனால் குழந்தைக்கு டபுளாக சாப்பிட சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு முடியாத அளவுக்கு சாப்பாடு மட்டும் சோறு மட்டும் நிறையா போட்டு போட்டு சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க நல்லா சத்தாக சாப்பிட பழைக்குங்க நன்றி மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு எங்களது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க வீடியோஸை லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள